ஒரு படத்தை பார்த்தா என்னதுதான் அப்படின்னு புரிஞ்சது அந்த காலம் அப்புறம் பிக்காசோ மாதிரி ஆர்டிஸ்ட் எல்லாம் வந்த பொழுது அது புரியற மாதிரி இருக்கும் புரியாது ஆனால் ரொம்ப அற்புதமான ஓவியமாக இருக்கும் அதை விளைக்க சொல்ல ஒரு ஆள் வேணும் இன்றைக்கி அதை போல் ஆப்ஸ்ட்ராக்ட் பெயிண்டிங் ஒன்று தான் நாம் கற்றுக்க போகிறோம் வாங்க வணக்கம் இன்றைக்கி நாம் மிக்ஸ்டு மீடியா அப்ஸ்ட்ராக் கேன்வஸ் பெயிண்டிங் எப்படி செய்யலாம் அப்படின்றத பார்த்து கற்றுக்க போகிறோம் மிக்ஸ்டு மீடியா அப்படின்னு நம்ம சொல்கிற போது விதவிதமான மீடியம்ஸ் நம்மளுக்கு இருக்குது இல்லையா ஆக்ரலிக் மீடியம் வாட்டர் பேஸ் மீடியம் சால்வன் மீடியம் நிறைய மீடியம்ஸ் இருக்குது ஸோ இனிமேல் விதவிதமான மீடியம்ஸை ஒன்றா நாம் ஒரே பேஸில் கொண்டு வர தான் மிக்ஸ்டு மீடியான்னு சொல்லுவோம் இன்றைக்கி நாம் மிக்ஸ் மீடியா பார்த்தீங்கன்னாக்க ரீசைக்கிள் மெட்டீரியல்ஸ் அதாவது வீட்டில் இருக்கக்கூடிய பேஸ் மெட்டீரியல்ஸை நம்ம மறுபடியும் ரீயூஸ் பண்ணி எப்படி ஒரு அழகான பீஸ் பண்ணலாம் அப்படின்றத இன்றைக்கி நாம் பார்த்து கற்றுக்க போகிறோம் ஸோ இதுதான் நம்மளோட மிக்ஸ்டு மீடியா அப்ஸ்ட்ராக் கேன்வஸ் பெயிண்டிங் இது தேவையான பொருட்கள் என்னென்னன்றதை பார்ப்போமா ஒரு பிளெயின் ஒயிட் கேன்வஸ் போர்டு பழைய ஜூட் மெட்டீரியல் பிஸ்கெட் காரிகேட்டட் பேப்பர் இந்த மாதிரி ஏதாவது டெக்ஸ்டர் டூல்ஸ் அதே மாதிரி இந்த மாதிரி கட்டிங் டூல்ஸ் ஷில்பக்கார்களே தேவையான அளவு டெக்ஸ்டர் ஒயிட் பேஸ்ட் இது தவிர அக்ரிலிக் கலர்ஸ் உங்கள் விருப்பமான நிறங்கள் பேலட் நைஃப் ஃபோர்க் ஃப்ளாட் அண்ட் ரவுண்ட் ப்ரஷஸ் மெட்டாலிக் பெயிண்ட்ஸ் இப்போ நாம் இதை எப்படி செய்யலாம் அப்படின்றத பார்ப்போம் முதல்ல உங்களோட கேன்வஸ் போர்டு எடுத்துக்கோங்க இந்த பிளெயின் ஒயிட் கேன்வஸ் போர்டு அக்ரிலிக் கேன்வஸ் போர்டில் நீங்கள் உங்களோட டெக்ஸ்டர் ஒர்க்கு நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதுக்கு வந்து நாம் காரிகேட்டட் பேப்பர் எடுத்திருக்கேன் இந்த காரிகேட்டட் பேப்பர் பொதுவாக உங்களுக்கு இந்த பிஸ்கெட்ஸ்லாம் நீங்கள் வாங்குற போது உங்களுக்கு அதில் கிடைக்கும் அந்த பிஸ்கெட் உடையாமல் இருக்கிறதுக்காக பேக் பண்ணி கொடுப்பாங்க இல்லையா அந்த பேப்பர் ஸோ இது ஒரு ரீசைக்கிள் ப்ராஜெக்ட்டு ஸோ இந்த எக்ஸஸாக இருக்கிற இந்த பேப்பரை நாம் ட்ரிம் பண்ணி எடுத்துருவோம் இப்போ நாம் இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரிப் இதில் வச்சு ஃபிக்ஸ் பண்ண போகிறோம் அதே போல் ஏதாவது பழைய ஜூட் நம்மளுக்கு மெட்டீரியல் வேஸ்ட்டாக இருந்ததுனாக்க அதை கூட நாம் இதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ சின்ன துண்டு ஜூட் மெட்டீரியல் நாம் இதில் கட் பண்ணி எடுத்துப்போம் இந்த ஜூட் மெட்டீரியலை நம்ம நம்மளோட ஒர்க்கில் யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ இதையும் நாம் ட்ரிம் பண்ணி கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கலாம் இப்போ வெட்டி வச்சுருக்கிற இந்த ரீசைக்கிள் மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாத்தையும் நாம் இதில் ஒட்ட போகிறோம் அதாவது காரிகேட்டட் பேப்பர் அதே மாதிரி ஜூட் மெட்டீரியல் அதே மாதிரி இங்க சின்ன பிட்ஸா ஜூட் ஓட்ட போறேன் சோ இந்த மாதிரி நாம் ஒட்டினதுக்கு அப்புறமா இதில் நாம் ஃபர்தராக டெக்ஸ்டர் பண்ணுறத பற்றி யோசிக்கலாம் இப்போ டெக்ஸ்டர் பண்ண போகிறதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சமாக ஷில்பக்கார்களையே நாம் மிக்ஸ் பண்ணிக்க போகிறோம் நான் நிறைய எபிசோட்ஸ் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் ஷில்பக்கார்களே இல்லை ரெண்டு காம்பவுண்ட்ஸ் இருக்கும் ஒரு ஹார்ட்னர் ஒரு சாஃப்ட்னர் இது சமாளி எடுத்து கலக்கும் போது மட்டும்தான் இந்த கிளே நம்மளுக்கு ஹார்ட் ஆகும் ஸோ இந்த கிளேயை நாம் நல்லா தரவாக மிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டோம் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இதை ஸ்லைட்டாக ஒரு பால் மாதிரி இப்படி ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க இந்த டெக்ஸ்டர் டூலை வச்சு ஸ்லைட்டாக இதை நாம் அழுத்தி எடுக்க போகிறோம் அழுத்திட்டு இதை நீங்கள் ரிலீஸ் பண்ணிங்கன்னாக்க இந்த மாதிரி ஒரு டெக்ஸ்டர் நம்மளுக்கு கிடைக்கும் இந்த டெக்ஸ்டரை உங்களுடைய கட்டர் வச்சு பர்ஃபெக்டாக ஷேப் கொடுக்கறதுக்காக இப்படி இதை கட் பண்ணி எக்ஸஸை எடுத்துருங்க இந்த மாதிரி ஒரு டிசைன் நம்மளுக்கு கிடைக்கும் இது இந்த இடத்துல நாம் ஒட்டிக்கலாம் இது வந்து பட்டன் மாதிரி எஃபெக்ட் கொடுக்கறதுக்காக இந்த மாதிரி நான் பண்ணுறேன் ஸோ இது மாதிரி நீங்கள் வேரியஸ் டூல்ஸ் யூஸ் பண்ணியும் நீங்கள் டிசைன்ஸ் நீங்கள் கொடுத்துக்கலாம் இதுக்கு நீங்கள் கட்டிங் டூலோ டெக்ஸ்டர் டூல் தான் இருக்கணுன்றதில் சாதாரண பால் பாயிண்ட் பென் ரீஃபில் பேனா நிப்பு எது வேணாலும் வச்சும் நாம் இந்த மாதிரி சின்ன சின்னதாக டெக்ஸ்டர்ஸ் இங்கே கொடுத்துக்க போகிறோம் ஸோ இது மாதிரி பேஸ் நாம் ரெடி பண்ணதுக்கு அப்புறமா இல்லை டெக்ஸ்டர் ஒயிட் அப்ளை பண்ணலாம் பேனா மூடி வச்சு நாம் டெக்ஸ்டர் கொடுக்க போகிறோம் ஸோ இது பாருங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு சர்க்கிளில் இப்படி ப்ரெஸ் பண்ணி எடுக்கிறோம் அதே மாதிரி அந்த கேப்பால் மறுபடியும் அதை ப்ரெஸ் பண்ணுறோம் 
மறுபடியும் அதை திருப்பிட்டு இப்படி ப்ரெஸ் பண்ணால் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு டெக்ஸ்டர் நாம் க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் இது மாதிரி வேரியஸ் டெக்ஸ்டர் டூல்ஸ் வச்சும் நம்மளால் சுலபமாக இந்த மாதிரி டெக்ஸ்டர்ஸ் வந்து க்ரியேட் பண்ண முடியும் ஷில்பக்காரக்கிலேக்கே ஒற்றைத்தன்மை இருக்கிறதுனால நீங்கள் விருப்பப்பட்டால் க்ளூ இதில் போட்டுக்கலாம் இல்லைனாக்க அப்படியே நீங்கள் அதை ப்ரெஸ் பண்ணிங்கனாலே நல்லா அதில் ஒட்டிக்கும் ஸோ இது மாதிரி நிறைய டெக்ஸ்டர்ஸ் நாம் க்ரியேட் பண்ணி இந்த பட்டன் எஃபெக்டை நாம் ரெடி பண்ணிப்போம் இப்போ ரெடி பண்ண இந்த பேஸு நம்ம டெக்ஸ்டர் ஒயிட் போட போகிறோம் டெக்ஸ்டர் ஒயிட் உங்களுக்கு எல்லா கிராஃப்ட் ஷாப்ஸ்லேயும் இது கிடைக்கும் இது வந்து ஒரு ரெய்ஸ்ட் எஃபெக்ட் கொடுக்கறதுக்காக யூஸ் பண்ணுறது இந்த டெக்ஸ்டர் ஒயிட்டு இதை வந்து பேலட் நைஃப்பில் எடுத்து நாம் அப்ளை பண்ண போகிறோம் ஸோ இதை வந்து இப்படி எடுத்து இப்படி பிளாஸ்டர் பண்ணுவோம் அதாவது இப்படி எடுத்து அப்ளை பண்ணிவிட்டு இப்படி நீங்கள் ஸ்ப்ரெட் பண்ணிங்கனாலே பாருங்கள் ஒரு அன்ஈவன் டெக்ஸ்டர் நம்மளுக்கு அதாவது பிளாஸ்டர் பண்ண மாதிரி எஃபெக்ட் நம்மளுக்கு கிடைக்கும் இந்த டிப்பாலேயே நம்ம கீறி விடலாம் எஃபெக்ட்ஸ் நிறைய இதில் நம்ம கொடுக்கலாம் வேரியஸ் டைரக்ஷன்ஸில் இது நாம் அப்ளை பண்ணலாம் ஒரே மாதிரி அப்ளை பண்ணோம் ஈவனாக அப்ளை பண்ணோன்ற ரூல் கிடையாது இந்த ஒர்க்கில் ரேண்டம் அப்ளிகேஷனில் இது பாருங்கள் இப்படி ஸ்க்ராச் பண்ணுறேன் பாருங்கள் அதே மாதிரி ஃபோர்க் வச்சு நீங்கள் டெக்ஸ்டர் கூட கொடுக்கலாம் இந்த மாதிரி பிரெட்டுக்கு பட்டர் தடவிடுற மாதிரி லைட்டாக இந்த நைஃப் வச்சு நீங்கள் தடவிடணும் தடவினதுக்கு அப்புறமா இந்த ஃபோர்க் வச்சு லைட்டாக இப்படி நீங்கள் கீறி விட்டிங்கனாக்க அது ஒரு டெக்ஸ்டர் க்ரியேட் பண்ணுது பாருங்கள் இது மாதிரி வரும் ஸோ இது மாதிரி நிறைய டெக்ஸ்டர்ஸ் நாம் கொடுத்து எடுத்து வச்சுக்கலாம் அடுத்ததாக நாம் இப்போ ரெடி பண்ணிக்க இந்த பேஸ் டெக்ஸ்டர் போட்டு நல்லா காஞ்சதுக்கப்புறமா இதில் நீங்கள் பெயிண்ட் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் முதல்ல இந்த ரேஸ் போர்ஷன்ஸ்லாம் நம்ம பெயிண்ட் பண்ண போகிறோம் ஸோ நான் டைரெக்ட் பெயிண்ட் எடுத்து யூஸ் பண்ணுறேன் ஸோ டைரெக்ட் அக்ரிலிக் பெயிண்டில் இப்போ ரெட் எடுத்திருக்கேன் இந்த ரெட் கலரை நம்மளோட பேஸில் அப்ளை பண்ணுறோம் ஃப்ளாட் ப்ரஷஸ் இல்லைனா ரவுண்ட் ப்ரஷஸ் எதுவுமே இதுக்கு யூஸ் பண்ணலாம் நம்ம பண்ணுற ஒர்க் ஒரு அப்ஸ்ட்ராக்ட் ஃபினிஷ் இருக்கணுன்றதுனால ரேண்டம் கலர் அப்ளிகேஷன் இதில் ரொம்ப முக்கியம் ரொம்ப ஈவனாக ஸ்டீரியோ டைப்பில் நீங்கள் பெயிண்ட் பண்ணக்கூடாது அதாவது ஒரு மாடர்ன் ஆர்ட் எஃபெக்டில் நாம் பண்ணுறோம் இது இது மாதிரி நாம் கலர் போட்டுட்டு இதுக்கு ஒரு ஃபியூ மினிட்ஸ் காயிற போதே அதாவது செமி ட்ரை டைம்லேயே இது மேலே நம்ம மெட்டாலிக் கலர்ஸ் வச்சு ஷேட் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் இப்போ இதில் வந்து மெட்டாலிக் கலர் அப்ளை பண்ண போகிறேன் ஸோ இது மாதிரி செமி ட்ரையாக இருக்குது பாருங்கள் மெட்டாலிக் கலரில் இப்போ நான் கோல்டு எடுத்திருக்கேன் இந்த கோல்டு கலரை இதை லைட்டாக இப்படி நாம் ஸ்ட்ரோக் பண்ணும்போது பாருங்கள் அதில் ஒரு ஷைன் கிடைக்குது பாருங்கள் இது மாதிரி ட்ரை ப்ரஷ் டெக்னிக்கில் ஒரு ஒரு ஏரியாவாக நம்ம பண்ணிட்டு வரலாம் அதே போல் இந்த பேக்ரவுண்ட் பகுதி இருக்குது பார்த்திங்களா அதுக்கெலாம் நம்ம பண்ணுற போது கொஞ்சம் எல்லோ கலந்து ஷேட் பண்ணுறோம் இந்த எல்லோ வெட்டாக இருக்கும்போதே கொஞ்சம் லெமன் எல்லோ ஃப்ளஷ் டின்ட் ஒயிட் இந்த மாதிரி ஷேட்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணி ஒரு வார்ம் கலர் ஸ்கீமில் நம்மளோட ஃபுல் பேஸும் பெயிண்ட் பண்ணுறோம் ஒரு ஒரு பகுதியாக நான் இப்போ முடிச்சுட்டு வந்திருக்கேன் பாருங்கள் ட்ரை ப்ரஷ் டெக்னிக்கில் ஒரு ஒரு இடமா நான் பெயிண்ட் பண்ணி முடிச்சுருக்கேன் முக்கியமாக வந்து இந்த ஒட்டணும் பார்த்திங்களா இந்த பகுதிகள்லாம் ரிலீஃப் கொடுக்கறதுக்காக லைட்டாக பிளாக் ப்ரவுன் அந்த மாதிரி ஷேட்ஸ் வச்சு ஸ்ட்ரோக்ஸ் போட்டு கம்ப்ளீட் பண்ணிருக்கேன் ஸோ அதை பாருங்கள் அப்போ ஒரு சைட் ஒன் சைட் லைட்டிங்கில் அதை ஹென்ஹான்ஸ் பண்ணி காமிக்குது பாருங்கள் அதே மாதிரி இந்த பட்டன்ஸ் மாதிரி எஃபெக்ட் பண்ணோம் இல்லையா அதுவும் அதே மாதிரி டெக்னிக்கில் பண்ணியிருக்கேன் இந்த மாதிரி ரேண்டம் கலர் அப்ளிகேஷன் நீங்கள் பண்ணி முடித்த பிறகு உங்கள் பீஸ் இந்த மாதிரி ஒரு ஃபினிஷில் கிடைக்கும் இது நல்லா காஞ்சதுக்கப்புறமா ஒரு திக் கோட்டிங் நீங்கள் வார்னிஷ் அப்ளை பண்ணிட்டிங்கனாக்க இந்த கலர்ஸ் பர்மனண்ட்டாக இருக்கும் அதுக்கப்புறமா நீங்கள் வால் ஃப்ரேமாக நீங்கள் ஃப்ரேம் பண்ணி இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இமை குற்றம் கண்ணுக்கு தெரியாது எவ்வளோ அழகான பழமொழி பாருங்க இமை குற்றம் கண்ணுக்கு தெரியாது அப்படின்னா நமக்கு வேணுங்கப்பட்டவங்க ஏதாவது தப்பு பண்ணினா கூட நம்ம அதை கண்டுக்க மாட்டோம் இதே கொஞ்சம் பிடிக்கலன்னு வச்சுக்கோங்க அவங்க செய்கிற இத்தனோண்டு தப்பை கூட லப 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 லப்னு பிடிச்சிக்கிடுவோம் ஆக இது இன்றைக்கி நேற்றுக்கு இல்லை என்றைக்கோ இருந்திருக்கு இமையின் குற்றம் கண்ணுக்கு தெரியாது அப்படின்னு சொல்லி வச்சாங்க உங்கள் அனைவருடைய வாழ்க்கையிலும் யாருடனும் குற்றம் பார்க்காமல் சுற்றமாக இருந்து நீங்கள் மகிழ்ச்சியாக இருக்கணும்னு வாழ்த்துறோங்க வணக்கம்